nagbigay ng kanilang ikapot handog, pwede po tayong magpaikot ng ating offering bucket para sa kanila o para doon sa mga gusto pang magbigay ng kanilang mga ikapot handog. Lalo na po ngayong panahon na to, ang first uh, first month of the year ay panahon po na pagbibigay natin ng first fruits. Proverbs, Proverbs 3, 9 to 10. Sabi po dito, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing and your vats, vats will brim over with new wine. Amen. Kapag nagbigay daw po tayo ng ating mga unang ani sa panahong ito, sa taong ito, ang atin daw pong pinaglalagyan ng ating mga kayamanan ay mag-uumapaw. Amen? Parang kabaligtaran po, di ba? Pero kung iisipin natin, ito ay sa kahiwagaan ng kapangyarihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Kung paano tayo magbibigay ng first fruits o nung ating mga unang kita sa, sa taong ito, doon tayo pagpapalain ng Panginoon. Doon ipapakita ng Diyos yung mas higit pang pagpapala na nakalaan para sa atin. At alam po natin na kapag tayo ay nagbibigay ng first fruits at lalo na yung ating mga kapatid, na nagbibigay ng first fruits meron silang mga patotoo na na kapag binigay mo kasi yung isang buwang mong sahod syempre ang tendency niyan ay uh, yung panggasos mo sa buong buwan na ito pero ba, ang mga kapatid natin na talagang tapat na nagbibigay ng kanilang mga first fruits sinasabi nilang tinuguna ng Panginoon yung pangangailangan nila hindi nakita yung kawalan o yung pagbibigay ng first fruits dahil tinugunan ng Diyos yung pangangailangan na dapat sana ay tugunan noon kanilang ibinigay na first fruits. Ibig sabihin, tinitignan lang po ng Panginoon sa ating mga buhay kung paano tayong susunod sa Kanya. Kung paano natin ibibigay yung dapat nating ibigay para sa Kanya. Amen po? Kaya ibigay po natin kasabay na ating uh, yung pag-ikot ng ating mga kapatid Pwede na po natin ilagay yung ating mga first fruits o kung ito po ay hindi pa ready sa panahong ito, uh, i-inform nyo lang po kami na kayo po ay uh, magbibigay ng inyong first fruits. At dakila po ang gagawin ng Panginoon. Kasi yun po ang pangako ng Diyos eh. Yung Proverbs 9 to 10, may hamon doon ng Panginoon. Pero sa kabila ng hamon ng pagbibigay ng first fruits, may pangako ang Diyos sa atin. Sabi doon, your barns will be filled to overflowing and your vats will bring over with new wine. Nang ibig sabihin, papalitan po ng Panginoon ang lahat ng ating mga ibinigay para sa gawain ng Diyos at para sa Kanyang karangalan. Amen. Sige po, ipaikot po natin yung ating mga offering buckets. 